Kumusta? Ako si Philip at isa akong Christian counselor, psychotherapist, professor ng psychology at isa ring pastor. May pag-aaral na na-release lamang this June na nagkaroon ng increase, estimated increase of 25 to 30 percent ang nakakaranas ng mental health issue katulad ng depression at anxiety disorder dahil sa pandemic. Ang common na mental health disorder ay ang depression sa anxiety. Ang pagkakaiba niya ay ang anxiety mas marami ang um, pag-aalala, pagkabalisa. So doon naka-focus usually yung symptoms samantalang sa depression ang nagiging focus ay yung pakiramdam ng loneliness, helplessness, and hopelessness. Pagdating sa isolation, maaari yung makapagdulot ng mga depressive feelings. No? Bakit? Kasi tayong mga, we, we as human beings, we are social beings. Eh. Kailangan natin ng social interaction. At dahil nga sa pandemic, nalilimitahan itong social interaction natin. There's a disruption of the habits and yung mga routine na meron tayo. Nagkaroon tayo ng forced isolation. We have to spend more time with our family you are forced to be with them 24-7. So itong, itong mga pagbabago sa environment, maaaring makapagdulot ito ng too much stress. Meron kasing link ang stress sa, ano no, sa depression saka sa anxiety. Importante na makapag-adjust tayo sa bagong setup na meron tayo. Yung social support natin ngayon dahil sa pandemic ay napaka-importante. Ang social support natin ay maaaring manggaling sa ating pamilya, mga kaibigan, mga workmates siguro. You're not talking about numbers here, pero yung quality at yung lalim ng relationship na meron ka. Another way for us na makapag-cope is to distract ourselves with other activities. Halimbawa, um, nahuuso ngayon yung gardening, no? o kaya naman pagluluto. Itong mga small activities na to, maaari ding pagmulan siya ng joy na maaari dahil nga kailangan natin yon even at this time. Mapapansin siguro ninyo dahil sa pandemya parang we have a short fuse or in other words, madali tayong magalit or irritable tayo. That can point to something na meron tayong pinagdadaanan or hindi natin na express ng mabuti ang ating emotions. Halimbawa, uh, meron kang pagkabalisa, restlessness, to the point na hindi ka na makapag-function. It can be a red flag na meron na nakaka-experience ka na ng mental health issue. So, importante na magkonsulta tayo o humingi ng tulong sa mga professional para mas maproseso natin itong mga nararamdaman natin, mga reaction natin.